നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് സെവൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാം താങ്ക് യു വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപവർത്തനം വെൻ ലൈഫ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർ ഗോസ് ഏജ് സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സഞ്ചാര പാതയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിനോമിനൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ പ്രകാശം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർ ഗോസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ അതിൻ്റെ പാത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സഞ്ചാര പാതയിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ദ പെൻസിൽ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്രോക്കൺ അതായത് ഒരു വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു പെൻസിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ അത് മുറിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷനാണ് റിഫ്രാക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ലൈറ്റ് ട്രേസ് ഫ്രം പെൻ ഫ്രം ദ പെൻസിൽ ട്രാവൽഡ് ത്രൂ വാട്ടർ and air to reach our eyes due to the refraction of light the path of the light rays traveling from water to air undergoes a slight deviation at the surface of water so the pencil placed in a glass of water appeared broken adayda the light rays from the pencil പെൻസിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പ്രകാശ രശ്മികൾ പെൻസിലിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന ആ പ്രകാശ രശ്മികൾ ട്രാവൽഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറും എയറും വഴിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് മീഡിയം വാട്ടറും എയറും വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിലോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് റേസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു എയർ അണ്ടർ ഗോസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ഒരു ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിമിത്തം ഡ്യൂ ടു ദ അത് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ മൂലം ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് റേസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു എയർ അതായത് വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ പാത്ത് പ്രകാ പാതയ്ക്ക് അണ്ടർ ഗോസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നു എവിടെ വെച്ചിട്ട് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ വച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ ദ പെൻസിൽ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പിയേഡ് ബ്രോക്കൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ലൈറ്റ് ട്രീസ് ഫ്രം ദ പെൻസിൽ ട്രാവൽഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ടു റീച്ച് അവർ ഐസ് അതായത് പെൻസിലിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ട്രീസ് വാട്ടർ എയറും വഴി ട്രാവൽ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് റേസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു എയർ അണ്ടർ ഗോസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ അറ
ഈ ലൈറ്റ് റേസ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷന് കാരണമാകുന്നു എങ്ങനെ അറ്റ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിന് സോ ദ പെൻസിൽ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പിയേഡ് ബ്രോക്കൺ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ദ ലെൻസ് വിത്ത് തിക്ക് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആൻഡ് തിൻ എഡ്ജീസ് കോൾഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെൻസ് അതിന് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനും എന്നാൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫിഗറിൽ തിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിക്കൂടിയ സെൻട്രൽ പോർഷനാണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ കട്ടികൂടിയതും എന്നാൽ എഡ്ജ് രണ്ട് എഡ്ജ് എഡ്ജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞ തിന്നായിട്ടുള്ള എഡ്ജും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് നോക്കാം ദ ലെൻസ് വിത്ത് എ തിൻ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആൻഡ് തിക്ക് എഡ്ജസ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ സെൻട്രൽ പോർഷൻ വളരെ തിന്നായിരിക്കും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പോർഷനും എന്നാൽ എഡ്ജസ് വളരെ തിക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ദ ലെൻസ് വിത്ത് എ തിൻ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആൻഡ് തിക്ക് എഡ്ജസ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഫിഗർ കണ്ടോ ഇതിലെ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫിഗർ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്താണ് തിന്നാണ് എന്നാൽ എഡ്ജ് വളരെ തിക്കാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് യൂസിങ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസും ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനും എന്തൊക്കെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇമേജ് ഫോം യൂസിങ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് റിയൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബിംബമായിരിക്കും നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് സ്മാൾ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്മോൾ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു ഇമേജ് സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വിർച്വൽ ഇമേജ് നേരത്തെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അതായത് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയും അതായത് ദ ഇമേജ് കാനോട്ട് ബി കോട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ആ മിററിൽ ഇമേജ് വരും പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ ആ ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അതായത് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഇറക്ട് ഇമേജ് എന്താണ് ഇറക്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നേരെ ഉള്ള ഇമേജ് നേരത്തെ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലാണെങ്കിൽ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ്
അതായത് ലാർജർ ഇമേജ് അതെ അല്ലെ സൈസ് വലിയ ഇമേജ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടിലും വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ലെൻസിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇമേജിൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടിലും സോറി സാധാരണ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ സൈസിനുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോൺകേബ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടിലും വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതായത് പ്രകാശം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻസർ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺവേർജസ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ആ ലൈറ്റ് റേസിനെ ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് എന്താണ് അടുപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വഴി ഒരു ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റേസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുപ്പിക്കുന്നു കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ രണ്ട് പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വഴി കടത്തി വിടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് റേസിനെയും കൂടി എന്താണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോൺകേബിൾ ലെൻസിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കോൺകേബിൾ ലെൻസ് ഒരു കോൺകേബിൾ ലെൻസ് വഴി ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഡൈവേർജസ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അതായത് നേരത്തേൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരത്തത് അടുപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഡൈവേർജസ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദ ഈ ഫിഗർ നോക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നടക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കോൺകേവ് ലെൻസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ആ ലൈറ്റ് റേസിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ കോൺകേവ് ലെൻസ് കൊണ്ടുപോ